Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charu Degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana theeru Vishwasam. Jana da Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neelishwar and Palayangadi White House Gallery National Highway Chiruvattur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകളെയും അക്രമങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തിരി കെട്ടുപോകില്ലെന്നും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകിയ ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗവുമില്ലാതെ നശിക്കും നശിക്കുന്നത് മെതിയന്ത്രം കൊയ്ത്തിയന്ത്രം പവർ ടില്ലറുകൾ എന്നിവ സംഭവം ഒളവറ ഉടുമ്പുന്നലയിൽ മാട്ടൂൽ മുനമ്പിലെ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു കടത്തുന്ന സംഭവം മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ ജനകീയ കമ്മിറ്റി മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം ജലസേചനത്തിന് സൌകര്യമില്ല എരമം പുല്ലൂക്കര പാടശേഖരത്ത് നെൽകൃഷി നശിക്കും നശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടം തോട്ടിൽ മണ്ണ് വീണ് ആഴം കുറഞ്ഞത് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർഷകർ പയ്യനൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുന്നു നടപടി ബീച്ചിലും സമീപത്തും അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലിക വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകളെയും അക്രമങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ സി പി ഐ എം നെല്ലിയാട് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ സി പി സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സി പി ഐ എം നെല്ലിയാട് നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ സി പി സ്മാരക മന്ദിരം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും ആശയത്തെയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും തകർക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ എല്ലാത്തിനോടും കലഹിക്കുന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷം അതാണ് വലതുപക്ഷത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്കും സി പി എം പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ചെറിയ എതിർപ്പുകളിലൊന്നും അതിജീവിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ ആക്രമം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ലോകത്തിൽ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു മേധാവിത്വം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുണ്ടാകാൻ കാരണം അവരുടെ ആശയം നല്ലതായത് കൊണ്ടല്ല എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ആശയം എന്താണ് വലതുപക്ഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊരുത്തരവൊന്നുമില്ല ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തിരി കെട്ടുപോകില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി സത്യബാലൻ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി ശശിധരൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കെ വി ഗോവിന്ദൻ എം പി ദാമോദരൻ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ തമ്പാൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ പി വി ശങ്കരൻ പി ദാക്ഷായണി പി വി കമലാക്ഷൻ 
പി സജികുമാർ സി പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാസന്ധിയും ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകിയ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു മെതിയന്ത്രം കൊയ്ത്തി യന്ത്രം പവർ ടില്ലറുകൾ എന്നിവയാണ് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത് ഒളവറ ഉടുമ്പന്തല പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകിയതാണ് ഇവയെല്ലാം കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പലയിടത്തും തുരുമ്പെടുത്തും മറ്റും നശിക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടമട്ടില്ല ഈ കാണുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒളവറ ഉടുമ്പുന്തല പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകിയതാണ് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഈ യന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണ് പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ വയലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് സാമാന്യമായ രീതിയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ആലപ്പുഴ പോലുള്ള വിശാലവും അനുയോജ്യവുമായ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് നൽകിയത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കൊല്ലമായി അതിൽ പലതും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആലപ്പുഴ അങ്ങോട്ട് വലിയ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അധികം ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ബിൽഡിങ്ങിന് പല പ്രാവശ്യം കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ടും മറ്റു ഓഫീസർമാരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു സംവിധാനമാക്കി തന്നില്ല ഇത് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം മെയിനായിട്ട് വേണം എന്നാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചായി അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം പോയിട്ടാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തതും ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇതിലൊരു പരിഹാരം ഒന്നിത് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് വേണ്ട അടിയന്തരമായിട്ട് എന്നാലും ഇത് വേണേം കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ആരും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ട് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അതിന് അടിയന്തര നടപടി ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മെതിയന്ത്രം കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം പവർ ടില്ലറുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികളുടെ വീടുകൾക്ക് സമീപവും മറ്റും നശിക്കുന്നത് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ ഇവ സൂക്ഷിക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നൂതന യന്ത്രങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള പാടശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറാകേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിന്റെ പേരിൽ പൊതുപണം വെറുതെ കളയുകയല്ല വേണ്ടത് മാട്ടൂൽ മുനമ്പിലെ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു തീരദേശ സംരക്ഷണം മുന്നിൽ കണ്ട് നട്ടുവളർത്തിയ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനും കടലാക്രമണം ചെറുക്കുവാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുവാനുമായി മാട്ടൂൽ സൌത്ത് പുലിമുട്ട് കടപ്പുറത്ത് വനംവകുപ്പ് നട്ടുവളർത്തിയ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്ന സംഘം വ്യാപകമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണമേകാനായാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കാറ്റാടിമരങ്ങൾ ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നിയമത്തിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് പട്ട പകൽ പോലും കാറ്റാടിമരത്തിന്റെ തടികളും ചില്ലകളും മറ്റും അറുത്തുമാറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാറ്റാടിമരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ജനകീയ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് കൂടാതെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനും തീരുമാനമായി മാട്ടൂൽ മുനമ്പിൽ നടന്ന ജനകീയ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഇസ്മീറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ അനസ് കെ സിദ്ദിഖ് ടി ടി വി ഹാഷിം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചാംഗ ജനകീയ സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നെൽകൃഷിക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ കൃഷി നശിക്കുന്നു കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ എരമം പുല്ലൂക്കരയിലെ പുല്ലൂർ വയൽ പാടശേഖരത്തിലാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ കൃഷികൾ നശിക്കുകയും കർഷകർ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറോളം
മുൻപ് ഉറവ് വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് ചെങ്കൽ ഖനനം വ്യാപകമായതിനാൽ ഉറവ് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ തടയണ ഓരോ നൂറ് മീറ്ററിലും തടയണ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം കാലവർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാ വർഷം കുറഞ്ഞത് കൃഷിയെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വെച്ചാൽ ഈ ഈ വയലിന് പ്രധാനമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുന്നൂർ വെള്ളം ഉറവ് വെള്ളം ഈ വയലിന് ഉണ്ടാവലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പാ പാറക്കം എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഈ പണം പണം മുറിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആ വെള്ളമെല്ലാം വരവ് നിന്നു അത് നമ്മളെ ഈ കൃഷിയെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാതെ പന്നിശല്യവും പ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകൻ കടലിൽ മുങ്ങി മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൈനൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർക്കിലെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പൈനൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി സന്ദർശകൻ കടലിൽ മുങ്ങി മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർക്കിലെത്തി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് പൈനൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ബോട്ട് യാത്ര നടത്തുന്നവർ ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് സന്ദർശകർക്ക് ആവശ്യമായ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തീരത്ത് താൽക്കാലിക വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മൂന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങളുടെ സേവനം നൽകാനും തീരുമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം തുടർന്നും പാർക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു കടലിൽ കുളിക്കിറങ്ങിയ രണ്ട് അയ്യപ്പക്തന്മാരിന് ഒരൊറ്റം മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ സുരക്ഷാ കാർഡിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയും സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ബീച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കുട്ടാട് ബീച്ചും കടൽ പ്രദേശം പരിശോധിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അത് നടത്തുന്നതായ കർഷകമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലൈഫ്ഗാർഡായിട്ട് നാല് പേർ നിയമിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷ പത്ത് ലൈഫ് പോയി അതുപോലെ പത്ത് ലൈഫ്ഗാർഡും അവിടെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ സന്ദർശകർ കടലിൽ ഇറങ്ങുകയും അപകടകരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സാഹസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സേനാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട് സിവിൽ ഡിഫൻസ് പോസ്റ്റ് വാർഡൻ എൻ കെ ഷറഫുദ്ദീൻ ഡെപ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ടി വി സൂരജ് സേനാംഗങ്ങളായ കെ പി അൻസാർ എസ് കെ മുസ്തഫ സജീവൻ സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ റോഡരികിലെ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു റോഡിൽ നിന്നും ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ നേരിയ വീതി കുറഞ്ഞ ഇരുമ്പുപാലമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് ഇതിലൂടെ കടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളി റോഡ് വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിലവിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ റോഡരികിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണമാണ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി ഇല്ലാതാക്കിയത് അധികം വീതി ഇല്ലാത്ത ഇരുമ്പ് കഷ്ണമാണ് നിലവിൽ റോഡിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് എത്താനായി സ്ഥാപിച്ചത് ഇതാകട്ടെ അപകട സാധ്യത ഏറെ ഉള്ളതാണ് താനും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനും റോഡ് വികസനവും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഗൌരവവും ഉൾക്കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അതുതന്നെയാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവരും പറയുന്നത് അയ്യനൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി കണ്ടങ്ങാളി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് ഓവുചാല നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓവുചാല നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുറതിൽ നടക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് മഴ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സാധ്യത ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വളരെ വളരെ വൈകി വളരെ ഒരുപാട് ദിവസമായി പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഓവുചാലെല്ലാം കീറിയിട്ടിട്ട് പറയും പതിനൂറ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കീറ
പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെ നിത്യേന എത്തുന്ന ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ഓവുജൽ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും നടന്നിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്ത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ റീഷ ഓഫീസിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദിവസം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് വാന്തി ഇത് കുഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഓവുജാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇത് ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തുന്ന നിരവധിയായ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തെ ഓവുജൽ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്തറയിൽ ആധുനിക ഷോപ്പിംഗ് സമുച്ചയം ഒരുങ്ങും യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് കാത്തുനിൽക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിക്കും ഇതിനായി അഞ്ചു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ദേശീയപാത വികസനം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ശേഷിക്കുന്നതും പഞ്ചായത്ത് അധീനതയിൽ നിലവിലുള്ളതുമായ ഇരുനില കിരീടം പൊളിച്ചു മാറ്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ സ്ഥലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആധുനിക രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതായിരിക്കാം അത് പൊതുവിൽ പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ആ പ്രദേശത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുകയും ആ തയ്യാറാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ലാത്രയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണം അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി കെട്ടിടം മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായി ഈ വർഷം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയിൽ പൊതുവായിട്ട് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ഷോപ്പിംഗ് സമുച്ചയവും യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും കാത്തുനിൽക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിക്കുവാനുമാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ നഗരസഭ മൂരിക്കൊവലിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വാതക ശ്മശാനം പതിനെട്ടിന് ബുധനാഴ്ച നാടിന് സമർപ്പിക്കും സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ശ്മശാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ സ്റ്റീൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കേരളയാണ് ഗ്യാസ് ജനറേറ്ററും ഫർണസും മറ്റും ഒരുക്കിയത് ശവദാഹവുമായി എത്തുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനും മറ്റുമായി പ്രത്യേക കെട്ടിടം ഇന്റർലോക്കേജ് സുന്ദരമാക്കിയ മുറ്റം വെയിലും മഴയും കൊള്ളാതെ മുഴുവനായി ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂര അനുശോചനയോഗവും മറ്റും നടത്താനുള്ള വേദി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പയ്യനൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കെട്ടിടം മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഒരു മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പിന്നോക്ക വിഭാഗം ബി പി എൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂവായിരം രൂപയുമാണ് ചാർജ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരള സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിൽക്ക് ആണ് വാതക ശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ശ്മശാനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് നഗരസഭ നേരിട്ടാണ് പതിനെട്ടിന് ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് എഞ്ചിനീയർ കെ ഉണ്ണി സൂപ്രണ്ടുമാരായ കെ ഹരിപ്രസാദ് എ ആന്റണി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗപരിമിതർക്കും ശാരീരിക അവശതകൾ നേരിടുന്നവർക്കും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്
പയ്യനൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് പയ്യനൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പൊതുസഭയും സംവാദ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലീല പി പി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നൈമിമുൾ തോമസ് ആർ പി റീന സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ ഷോണ സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീതി കെ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആശാന്റെ സീതയും മാതങ്കിയും നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് പുറമെന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു പുരോഗമന കലാസാഹിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും സാഹിത്യകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ സുരേഷ് കുമാർ പി കെ വിഷയാവതരണം നടത്തി സംവാദത്തിൽ സ്നേഹിത കമ്മ്യൂണിറ്റി കൌൺസിലർ അനിത എം എം മോഡറേറ്ററായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കൌൺസിലർ ആശ എൻ വി പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി അധ്യക്ഷയായി വികസന കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ വി വിനിത കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ എ വി പ്രഭാകരൻ പി വിദ്യ രേഷ്മ പരാഗൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സംസ്ഥാന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുണ്ടയം കോവലിൽ വെച്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി പരിചയ പരിശീലനം തുടങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു നെറ്റ് പോയാൽ ഇപ്പൊ ട്രില്ലർ ആയാലും ട്രാക്ടർ ആയാലും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു നെറ്റ് പോയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മൂലക്കെട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ കാർഷിക ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടെ സംയുക്തമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പല പാടശേഖരത്തിന്റെ പാടശേഖരത്തിനും പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിനു കീഴിൽ കേരള സർവകലാശാലയുടെ പദ്ധതിയായ കേരള സംസ്ഥാന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി വി എച്ച് എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ധാരികൾക്ക് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലും പ്രവർത്തന പരിചയ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പരിപാടി കേരള സംസ്ഥാന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ യു ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കേടായി കിടക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം യന്ത്രങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കും കാർഷിക യന്ത്രം സർവം ചലിതം കേരളം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനം പാടശേഖര സമിതികൾ സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ വില നൽകിയാൽ മതിയാകും ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സി രമേശൻ ഇ സി സതി പി എം വത്സല നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുസ്തക പ്രകാശനവും നാണയ സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശനവും സ്കൂളിൽ നടന്നു രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ കെ എ പ്രമോദിന്റെ ചെറുകഥ സമാഹാരം ഉപരിതലത്തിലെ സമസ്യകൾ പ്രകാശനവും നാണയ സ്റ്റാമ്പ് പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തക പ്രകാശനം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുങ്കടവ് നിർവഹിച്ചു ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഷീജ വി പി സജിത്ത് പ്രദീപൻ മടപ്പള്ളി പി കെ വിശ്വനാഥൻ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം അനിൽകുമാർ എം ഡി സിന്ധു സി ജെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി കെ സജീവന്റെ പുരാവസ്തു പ്രദർശനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുണിയൻ യുവധാര സ്പോർട്സ് ആന്റ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീനിയർ കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു റെഡ് സ്റ്റാർ കാണിച്ചിറ ജേതാക്കളായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കുണിയൻ യുവധാര ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്തരമേഖല സീനിയർ കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫൈനലിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കുറുന്തൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി റെഡ് സ്റ്റാർ കണിച്ചിറ ജേതാക്കളായി വനിതാ കബഡി പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ യുവധാര കുണിയൻ എ കെ ജി ഓരിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി ജില്ലാ കബഡി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അശോകൻ മാസ്റ്റർ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ലബിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സീനിയർ കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കരാട്ടെ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജപ്പാൻ ഷോട്ടോക്കൻ കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജെ എസ് കെ ഇന്ത്യ കരാട്ടെ കുട്ടികൾക്കും പരിശീലകർക്കും വേണ്ടി കരാട്ടെ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ജെ എസ് കെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സെൻസായി നഗാകി മിസ്ട്രു സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകി ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ജപ്പാൻ ഷോട്ടോക്കൻ കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജെ എസ് കെ ഇന്ത്യ കരാട്ടെ കുട്ടികൾക്കും പരിശീലകർക്കും വേണ്ടി കരാട്ടെ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലിക്കോട് പിഫാസോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് ജെ എസ് കെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സെൻസി നഗാകി മിസ്ട്രു സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുമായി നൂറോളം കുട്ടികൾ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു ജെ എസ് കെ ഇന്ത്യ മുഖ്യ പരിശീലകൻ സെൻസി പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ എസ് കെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെൻസി മുകേഷ് ബി കെ മറ്റു പരിശീലകരായ ഷിബു സി ശ്രീഹരി സി രാജേഷ് കുമാർ വി വി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജപ്പാൻ മാസ്റ്ററുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ആണൂർ നാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എം വി ആർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവ സംയുക്തമായി സൌജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആണൂർ നാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എം വി ആർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കരുവളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രജീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ടി വി ബാബു കെ പി മുരളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കാങ്കോൽ ടൌണിൽ ശ്യാമ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ബീമാസ് ഫുഡ്വെയർ ആൻഡ് ബാഗ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൾ ടൌണിൽ ശ്യാമ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ബീമാസ് ഫുഡ്വെയർ ആൻഡ് ബാഗ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിവിധ കമ്പനികളുടെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ചെരുപ്പുകളുടെയും ബാഗുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഭീമാസിന്റെ പ്രത്യേകത കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവരുടെ വരെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച ചെരുപ്പുകളുടെ കമനീയ ശേഖരം തന്നെ ഭീമാസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ യാത്രാ ബാഗുകൾ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ എന്നിവയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാങ്കോല അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റി നിരത്തിലാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ വരികയും നിരവധിയായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഭീമാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ് അതിൻ്റെ വിറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ വിൽപ്പന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി എ പ്രകാശിനി നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി രമേശൻ പി എം വത്സല ഇ സി സതി പി വി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തിലെ അത്യപൂർവ്വ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷം ദ്വീപ സമർപ്പണ യജ്ഞം നടന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തികൾ ഏകസ്വരൂപത്തിൽ കൂടികൊള്ളുന്ന രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം ഉത്തരമലബാറിലെ പഞ്ചമഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഭാർഗവരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം സന്താന സൗഭാഗ്യ വരദായകൻ എന്ന നിലയിലും പ്രസിദ്ധമാണ് ശങ്കരനാരായണ
ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷം ദീപ സമർപ്പണം നടന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയടുത്ത് തരണനെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യ തിരി തെളിയിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണത്തിൽ പങ്കാളികളായത് ക്ഷേത്രം നവീകരണ സമിതി പ്രവർത്തകരും മാതൃസമിതിയും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും ലക്ഷദ്വീപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണം ഐ ആർ പി സി പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിടപ്പു രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചു വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുകയും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഐ ആർ പി സി പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പു രോഗികളെ അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വസ്ഥം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന വലിയ നിലയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ കെ സന്തോഷ് കെ രാജീവൻ യദുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകളെയും അക്രമങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തിരി കെട്ടുപോകില്ലെന്നും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലവരുന്ന കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗവുമില്ലാതെ നശിക്കും നശിക്കുന്നത് മെതിയന്ത്രം കൊയ്ത്തിയന്ത്രം പവർ ടില്ലറുകൾ എന്നിവ സംഭവം ഒളവറ ഉടുമ്പുന്നലയിൽ മാട്ടൂൽ മുനമ്പിലെ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചു കടത്തുന്ന സംഭവം മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ ജനകീയ കമ്മിറ്റി മുറിച്ചുമാറ്റിയ ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം ജലസേചനത്തിന് സൌകര്യമില്ല എരമം പുല്ലൂക്കര പാടശേഖരത്ത് നെൽകൃഷി നശിക്കും നശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചേ കോളം വരുന്ന കൃഷിയിടം തോട്ടിൽ മണ്ണ് വീണ് ആഴം കുറഞ്ഞത് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർഷകർ പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുന്നു നടപടി ബീച്ചിലും സമീപത്തും അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലിക വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു നമസ്കാരം